Estou de volta e quero compartilhar uma notícia bastante interessante com você aí do outro lado. O Museu de Paleontologia de Uchoa recebeu uma nova réplica de dinossauro, acredita? O Ibirânia Parva, que foi descoberto em Rio Preto. Vamos ver. Com 6 metros de comprimento, a nova réplica do Museu de Paleontologia de Uchoa chamou a atenção desses estudantes. Ah, legal, bonitão, grande. Muito legal esse dinossauro. Ah, é grandão, pescoção também. Parece aquele outro dinossauro lá, só que não é em pé, pescoço. Patas diferentes, cauda longa e pescoço comprido. Esse é um Ibirânia parva, que significa o pequeno peregrino de Ibirá, já que sua estatura chama a atenção pelo tamanho menor em relação a outros titanossauros. É uma espécie que viveu aqui na região de São José do Rio Preto há mais ou menos 80 milhões de anos. É um dinossauro herbívoro e ele era uma espécie anã, pelo, pelo porte das outras, das, outras, das outras espécies do grupo. Então, ao contrário dos animais que chegavam a quase 20 metros, esse tinha um porte de 6 metros de comprimento, então era bem menorzinho. Os primeiros fósseis do Ibirânia parva foram encontrados na década de 90 em sítios na região de Rio Preto. E por meio de um projeto do PROAC, em parceria com o governo do estado, a réplica foi esculpida por um artista na capital paulista. Ela foi descrita com material encontrado em várias escavações e por várias equipes. Então a gente tem fósseis no Museu de Mutiel, no Museu de... São Carlos, no Museu da Música em São Paulo, algum material que de apoio aqui no Museu de Uchoa. Então foram, foram vários materiais de coleções diferentes, que foram reunidos, coletados em momentos distintos também, e que foram reunidos para poder descrever esse indivíduo. Feito em isopor e resina, o artista responsável pela obra é paleontólogo e ajudou a descrever a espécie. Nós usamos referências de bichos parecidos e esculpimos os ossos em PU, espuma expansiva ou isopor, e inserimos esses ossos esculpidos em uma estrutura metálica. Por fim, a escultura do esqueleto recebe várias camadas de tinta. A parte interessante desse esqueleto é que ele possui osteodermos, que são aquelas plaquinhas ósseas que os dinossauros desse grupo possuíam nas costas. O esqueleto levou uma média de seis meses aproximadamente para ser confeccionado. A experiência torna o aprendizado sobre o mundo desses gigantes mais real. Já pensou você andar na rua e encontrar um bicho desse tamanho na sua frente? Ah, eu saio correndo. <risos> É um trabalho lindíssimo, rico em detalhes, né? foi preciso aí, é, entender bastante da história e a gente consegue ver o resultado olhando para as crianças, né? apreciando todo esse trabalho. É história, é cultura e isso tem que fazer parte do nosso dia a dia.